少看手机，伤眼睛的。给那个人发微信啊？没有，我同事。算了吧，还瞒我呢。我跟你说，月月，你呀、啊，就是要硬气一点。他不找你，你也别踩他，看谁病得过谁。像你这样，就算以后你们和好了，他呀也会把你吃得死死的。你一生一世，都会被他捏在手心里。他不理我，我也不理他，那不就奔着离婚去了吗？离婚就离婚。像他这样的男人，也只有你把他当宝贝。我刚给你发信息，你没回，我以为你不来了呢。等我一会儿啊，我去收拾收拾东西。我，爸。你是来接月月回家的吗？其实我。哎呀，月月，怎么又吐成这个样子？哎，你要不要洗脸看看呀？没有用的，没有用的，只只能硬挺着。哎，引人怀疑，就是这么受罪。没事啊，妈，别担心。顾先，你跟我进来收拾收拾东西吧。啊。时间就多睡睡，知道吧？嗯，一定要多睡觉。放心吧，妈啊。嗯，来，慢一点。嗯，行。嗯，别送我，你走了啊。爸，闺女，保证。好，领个妈回去啊。我知道这段时间你心情挺不好的，但是我也没能陪在你身边，对不起。你不用跟我说对不起，这段时间我也没能好好照顾你。其实这段时间，我想了挺多的。我想通了，就算我爸出事儿了，但是毕竟现在人还好好的，只要一家人能在一块儿，就比什么都强。而且呢，最重要的是你在我的身边，我只要每天能看到你，我就特别特。特别特别特别满足，真的。嗯，等我们的
宝宝出生了以后，咱们一家三口呢，就好好过日子，钱多钱少我一点都不在乎，只要我们能平平安安、顺顺当当，就比什么都强